К другим темам. Вице-губернатор Ольга Колотилова сегодня провела заседание Совета по делам инвалидов. Одной из тем обсуждения стало трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Бюджетным организациям в этом смысле еще есть куда стремиться. В зале те, ради кого это совещательный орган и работает. Людям с ограниченными возможностями здоровья вице-губернатор Ольга Колотилова вручила сертификаты. Это и есть адресный подход к улучшению качества жизни инвалидов. Эти сертификаты они смогут обменять на специальные средства, которые должны сделать их жизнь и быт немного проще. Выдача сертификатов является новой формой в работе по обеспечению э, инвалидов техническими средствами реабилитации, она внедрена в рамках приоритетного проекта «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». До конца года такие сертификаты получат еще 40 человек. Что касается программы «Доступная среда», о которой тоже говорили на Совете, за последние четыре года на ее создание в регионе было потрачено более 100 миллионов рублей, почти половина из которых областные. 91 социальный объект стал доступен. В 2018-м работа продолжится. Финансирование почти 7 миллионов рублей. На эти средства предполагается адаптировать 9 приоритетных объектов, а также продолжить реализацию ежегодных мероприятий, таких как Транспортное обслуживание инвалидов – это служба социальное такси, обеспечение инвалидов средствами ухода и быта, прокат технических средств реабилитации, субтитрование новостных выпусков на областном телевидении. Особое внимание в регионе – занятости инвалидов. Из года в год удается найти работу все большему числу людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь, правда, идет лишь о тех, кто обратился за помощью в службу занятости. В будущем, решили на заседании Совета, бюджетным организациям и акционерным обществам с государственным капиталом стоит уделить большее внимание созданию рабочих мест для инвалидов. Максим Широковских, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.